。世界上从来就没有无缘无故、偶然发生的事情，有因必有果，种瓜得瓜，种豆得豆。宇宙中万物之间的联系啊，也遵循着因果法则。很多人啊，我知道。他一听到因果法则啊，就认为这是迷信。事实上，种下什么样的因，就会有什么样的果，这是宇宙定律。种善因必有善果，种恶因必有恶果。所以，一个人啊，要想有好的命运，那么就要多种善因，多说好话，多做好事儿，多发好的意念。人的遭遇啊，其实是我们自己的心念来决定的。你有什么样的心念，那么你就会吸引与心念相应的境界。许多父母喜欢担心他的儿女，喜欢为他的儿女去操心，并且傻傻的认为这是一种爱的表现。其实啊，你越是担心什么，往往就越会来什么。很多不好的事情啊，就是你的担心给吸引来的。吸引力定律啊，就是这个样子的。你担心的是什么，那么就会来什么。你认为世界是美好的，那么就会吸引来美好。你若是认为世界是糟糕的，那么就会吸引来糟糕。宇宙啊，其实是由能量组成的幻象。不同的能量波动的频率，就构成了千差万别的宇宙现象。一个人有什么样的心念，那么就会感召到与心念相一致的宇宙能量，相当于磁场一样，同质量的东西会相互吸引，而这就是吸引力的法则。我们人啊，每天都会产生不同的意念，不同的心念。或者是念头，不管你用什么样的名称去称呼它呀、啊，你的愿力最强的那一个就会首先心想事成。这个愿力啊是没有好坏善恶之分的。这就是说，为什么有些老人家越是担心他的儿女受罪，他的儿女可能就真的会受罪呢？其实，越是强烈的担心啊。就越像是一种诅咒，所以这个道理啊，就是告诫我们要努力的控制住我们的心念、我们的念头，要使之专注于积极、善良、与人和事儿都有益的方面。只有这个样啊，你才能感召到积极、善良的人或者事情上。我们要把自己的这份担心转变成为祝福。如果一个人的命运总是不好，那么首先你就要反省的是你自己每天是不是都有坏的心念呢？我们常说心想事成，那么心想事成的重点啊，在心想，你每天的心都在想些什么呢？你会和自己的内心去交流吗？那么关于如何内心交流，如果感兴趣，大家评论区留言。感恩大家。